అందరికీ నమస్కారం ఈటీవీ లైఫ్ యథారుతు తదాహరణకి స్వాగతం ప్రస్తుతం మనం వైశాఖ మాసంలో ఉన్న ఎండలు బాగా మండి వడదెబ్బ కానీ స్కిన్ బాగా ట్యాన్ అవటం అదేవిధంగా ఎక్కువ దప్పి కావటం తలనొప్పి రావటం బెట్ట జ్వరాలు బెట్ట జలుబులు ఇవన్నీ రావటం ఇప్పుడు చాలా ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి తగినంత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మెయిన్ బాడీకి మనం కోల్పోతున్నటువంటి మినరల్స్ని అందించాలి ఓకే దాన్ని మనం ఎప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం అనుకంటే ముందు మనం ఎప్పుడులో తయారు చేసినటువంటి రెండు వంటల గురించి మాట్లాడుకుందాం అవి సామ పనగంటి కూర తెలగపిండి రైస్ రెండోది మనం జొన్న పాలకూర కడి వాటిలో మొదటిది సామ పనగంటి కూర తెలగపిండి రైస్ కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం సామ పనగంటి కూర తెలగపిండి రైస్ కావాల్సిన పదార్థాలు సామాన్ని ఒక కప్పు ఉడకబెట్టిన పెసరపప్పు అరకప్పు వెల్లుల్లి డెబ్బల్ నాలుగు ఉల్లి తరుగు మూడు చెంచాలు పచ్చిమిర్చి ఒక రెండు కరివేపాకు కొంచెం కొత్తిమీర కొంచెం పనగంటి కూర ఒక కప్పు ఆవాలు అర చెంచా జీలకర్ర అర చెంచా నూనె రెండు చెంచాలు ఉప్పు రుచికి సరిపడినంత తెలగపిండి పావు కప్పు ఓకే అండి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూస్తాం కదా దీని గురించి మాట్లాడుకుంటా ఇక వంటలో దిగిపోతాం ఇది చాలా సింపుల్ చాలా హెల్దీ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫర్ ద యాక్చువల్లీ పనగంటు కూర అనేది వాత్ పిత్త కఫ ఈ మూడింటిని బ్యాలెన్స్ చేసే గుణం ఈ పనగంటు కూరకు ఉన్నాయి అంటే మన శరీరాన్ని సమతుల్యం చేయడానికి ఆరోగ్యానికి పనగంటు కూరకి అంత మెడికేటెడ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టిష్యూ ఆఫ్ ద అవర్ బాడీ మై ఎస్పెషలీ ఐ విజన్కి హార్ట్ ఫంక్షనింగ్కి డైజెన్ సిస్టానికి ఎస్పెషలీ లేడీస్ సిస్ట అన్నిటికి కూడా ఎక్సలెంట్ మెడిసిన్గా ఈ పనగంటు కూర మనకి ఉపయోగపడుతుంది బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మదర్స్ కూడా ఎక్సలెంట్ ఫుడ్ అనమాట దీని ప్రాసెస్ వెళ్తున్న మనం ఒక రెండు చెంచాలు నూనె తీసుకుందాం ఇది కూడా చాలా హల్కా ఫుడ్ అండి ఓకే లైట్ ఫుడ్ ఎండాకాలం ఎప్పుడు కూడా లైట్గా ఉన్న ఫుడ్ సామలు దాన్ని కూడా మనం ఒక ఫోర్ అవర్స్ నానబెట్టి పొడి పొడిగా వండుకున్నాం అది కూడా హల్కాగా డైజెస్ట్ అవుతుంది ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉండవు ఓకే ఈజీగా డైజెస్టబుల్గా ఉండాలి మన బాడీకి తేలిగ్గా ఉండాలి బాడీని కూల్ చేసేటట్టు ఉండాలి అనమాట మనం అనుకున్నట్టు ఈ వైశాఖ మాసం నుంచి వేడి ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనం షర్బర్స్ ఎక్కువ చేసుకోవాలి అదిగా వాటర్లో మనం రాత్రే నీళ్ళు బాగా కాగబెట్టేసి ఒక బిందులో దాన్ని పొద్దునే చల్లారిన తర్వాత దాన్ని కుండలోకి మార్చుకొని ఒక మూటలో కొంచెం ధనియాలు కొంచెం వట్టి వేరు మూట కట్టి దాంట్లో వేసేసేసి ఆ నీటిని మనం రోజంతా తాగుతుంటే మనకి చాలా మంచిది అదేవిధంగా దబ్బాకు మధ్య దబ్బాకులు తెచ్చుకొని రాత్రి నీళ్ళలో వేసేసి పొద్దున వాటర్ని వడకట్టుకొని దాంతో మజ్జిగ చేసుకున్నా కూడా మనకి ఎండలో రాగానే ఆ తాగితే చాలా మంచిది కంబలి మజ్జిగలో చాలా వెరైటీస్ అంటే పుదీనా మజ్జిగ దాంట్లో కూడా బ్లాక్ సాల్టు ఓకే జీలకర్ర పొడి కరివేపాకు కొత్తిమీర అల్లం అలాంటివి వేసుకొని మనం మసాలా మజ్జిగలాగా చేయటం చేసుకుంటూ ఉంటే చక్కగా మనకి ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం రుచికి రుచి ఉంటుంది ఆవాల తర్వాత జీలకర్ర వేసుకుందాం జీలకర్ర కూడా మనకి మన టెంపరేచర్స్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుందండి జీలకర్ర అదేవిధంగా డైజెషన్ కూడా చాలా మంచి వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి కొంచెం ఆ వెల్లుల్లి సారం అంతా ఈ యొక్క ఆయిల్ దిగిన తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేద్దాం తర్వాత ఉల్లి తరిగేస్తుంది మూత పెట్టి ఒక త్రీ ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ ఆ ఉల్లిపాయ కొంచెం 
మెత్తగా అయిందాక మనం మగ్గనిద్దాము ఎస్పెషలీ పనిగంటి కూరని ఖచ్చితంగా మనం డైట్లో ఈ టైంలో మనకి బాగా వస్తుంది కోచ్ పెసరపప్పు పీజ్ కోచ్ పెసరపప్పు వద్దనుకుంటే మనం తీసుకోకపోయినా పర్లేదు దాంతో ఆయిల్స్ మనకి నువ్వులు వేసుకోవచ్చు అలాగే తెలగపిండి ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అండి వెరీ గుడ్ ఫర్ ద మనకి ఒక న్యూట్రిషన్స్ ఎస్పెషల్లీ బ్రెస్ట్ మిల్క్ వాళ్ళకి అంటే ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ డెలివరీ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా మనం పెడతాం ఎందుకంటే బాడీ తేలిక అవుతుంది లైట్ అవుతుంది చాలా లైట్ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్స్ ఫుడ్ మనం ఈ యొక్క శుభ్రం చేసుకున్నటువంటి పనగంట కూరని కూడా మనం వేసేసి మూత పెట్టి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మినిట్స్ మగ్గనిద్దాం మనకి ఎండాకాలం సెగ్గడ్డలు కానీ గడ్డలు లాగా లేకపోతే ఇట్లా కొన్ని ఊన్స్ లాగా తయారేటువంటి అవకాశం ఉంది వాటికి మనం ఫ్రెష్గా ఉన్నటువంటి కంది ఆకులను తీసుకుని బాగా నూరి దాని మీద అప్లై చేస్తే త్వరగా హీల్ అవుతాయి ఓకే అండి ఇంకి పనిగంట కూరగా బాగా మగ్గిపోయింది ఈ టైంలో మనం ఈ పెసరపప్పుని వేసేసుకుందాం ఉడకబెట్టుకున్నటువంటి ఒక వన్ మినిట్ వెరీ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అండి వెరీ వెరీ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఓకే ఇప్పుడే కొంచెం తెల్లగ పిండి వేసుకున్నాం తర్వాత ఉడకబెట్టుకున్నటువంటి అంటే వండి పెట్టుకున్నటువంటి సామ రైస్ని కూడా మనం యాడ్ చేసుకున్నాం తర్వాత కలిగినంత ఉప్పు కొంచెం కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ వేసుకుందాం ఆపేసి తిని ప్రాపర్గా మొత్తం ఈ తెలగ పిండి ఈ యొక్క పోపులో ఉన్నటువంటి కూడా ఈ రైస్కి బాగా పట్టేటట్టు మనం కలుపుకోవచ్చు రోస్టెడ్ పల్లి పైన చల్లుకుంటే చాలా బాగుంటుంది కోకోనట్ తెచ్చుకుంటే పచ్చి కొబ్బరిని వేసుకుంటే కురుము బాగుంటుంది అలా దాని దాని కాంబినేషన్స్ తొట్టి మనం పైన నుంచి కూడా గార్నిష్ చేసుకొని దీన్ని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు సర్వింగ్ ఎట్లు తీసి సర్వ్ చేసేసుకుంటాను కొత్తిమెత్త గార్నిష్ ఓకే అండి ఎంతో ఆరోగ్యానికి మంచిదైనటువంటి సామ పనగంటి కూర తెలగపిండి రైస్ తయారైపోయింది దీన్ని రుచి చూసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం వరకు ఒక్కసారి చూసేద్దాం సామ పనగంటి కూర తెలగపిండి రైస్ కావాల్సిన పదార్థాలు సామాన్ని ఒక కప్పు ఉడకబెట్టిన పెసరపప్పు అరకప్పు వెల్లుల్లి దెబ్బలు నాలుగు ఉల్లి తరుగు మూడు చెంచాలు పచ్చిమిర్చి ఒక రెండు కరివేపాకు కొంచెం కొత్తిమీర కొంచెం పనగంటి కూర ఒక కప్పు ఆవాలు అర చెంచా జీలకర్ర అర చెంచా నూనె రెండు చెంచాలు ఉప్పు రుచికి సరిపడినంత తెలగపిండి పావు కప్పు సామ పనగంటి కూర తెలగపిండి రైస్ తయారు చేయ విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టి కొద్దిగా నూనె వేసి నూనె వేయడం తర్వాత ఆవాలు జీలకర్ర వెల్లుల్లి దెబ్బలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కరివేపాకు ఉల్లి తరుగు వేసి కొంచెం మగ్గిన తర్వాత పనగంటి కూర కూడా వేసి మగ్గిన తర్వాత పెసరపప్పు తెలగపిండి ఉడికించిన సామాన్నం తగినంత ఉప్పు కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే సామ పనగంటి కూర తెలగపిండి రైస్ రెడీ దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసాం కదా ఇప్పుడు రుచి చూసి ఎలా ఉందో చెప్తాను వెల్లుల్లి జీలకర్ర ఫ్లేవర్ అంత పనగొండి కూడా పెసరపప్పు అన్నీ కలిపి చాలా కమ్మగా ఉంది హెల్దీ ఫుడ్ ఈజీగా అరిగిపోతుంది అదేవిధంగా మనకి శరీరాన్ని కూడా చాలా తేలిగ్గా ఉంటుంది మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ప్రయత్నించండి కావంటే నేను అన్నట్టు కొంచెం రోస్టెడ్ నట్స్ కూడా పైన వేసుకుంటే ఇంకా చాలా టేస్టీ ఉంటుంది ఓకే అండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ ఐటమ్ జొన్న పాలకూర 
కడికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో జొన్న పాలకూర కడికి కావాల్సిన పదార్థాలు జొన్న పిండి రెండు చెంచాలు పాలకూర ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి రెండు ఉల్లిపాయ కరుగు పావు కప్పు కరివేపాకు కొంచెం కొత్తిమీర కొంచెం ఆవాలు అర చెంచా జీలకర్ర అర చెంచా మెంతులు పావు చెంచా మిరియాలు పావు చెంచా శనగపప్పు మూడు చెంచాలు పసుపు అర చెంచా ఉప్పు రుచికి సరిపడినంత ఇంగు మూడు చిటికలు నెయ్యి ఒక చెంచా పుల్ల పెరుగు ఒక పెద్ద కప్పు ఓకే అండి మన ఇప్పుడు దీనికి ఒక మసాలా తయారు చేసుకున్నాయి ఇక్కడికి దానికి పప్పు మిరియాలు మిరియాలు వేస్తాం జీలకర్ర వేస్తాం నెక్స్ట్ మెంతులు కరివేపాకు దీన్ని మనం ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం ఇది చల్లారిన తర్వాత పొడి కొట్టి పెట్టుకుందాం లోపల మనం పోపు పెట్టుకుందాం పెరుగులోకి ఇట్లా పెరుగుని ఉడకబెడతారు నేను ఉడకబెట్టట్లేదు మామూలుగా పసుపు కడికి బాగా ఇది శనగపిండి వస్తుంది శనగపిండి బదులు నేను ఇక్కడ జొన్న పిండి వాడుతున్నా అంతే కొంచెం ఉప్పు వేసుకున్న తగినంత వేసుకొని కొంచెం వాచ్ కూడా యాక్ట్ ఆవాలు ఆవాలు కొంచెం వేడైన తర్వాత ఇంకా అల్లం కూడా వేసుకోవచ్చు కావంటే పచ్చిమిర్చి కరివేపు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు వేసుకొని తర్వాత కొంచెం శనగపప్పు కూడా వేసుకున్నాం ఇది మగ్గే లోపల నేను జొన్న పిండి ఒక రెండు చెంచాలు తీసుకొని తింటి కొంచెం నీళ్ళు కలుపుతున్నా జొన్న పిండిని వండగట్టకుండా ఒక టూ మినిట్స్ నానబెట్టుకుందాం ఉల్లిపాయ కూడా వేస్తున్నాం ఉల్లిపాయ వేసిన తర్వాత ఒక టూ మినిట్స్ మగ్గం ఉల్లిపాయ పెద్ద ముక్కలు కూడా వేసుకోవచ్చు నేరుగా నార్త్ ఇండియాలో వచ్చి చేసినట్టు అయితే కడి చేయటం అనేది చాలా ట్రెడిషియస్ ప్రాసెస్ అండి ఈవెన్ ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి ఇటు పైకి వెళ్ళే కొంది ఉత్తరాఖండ్ హిమాచలాలు వెళ్ళే కొంది ఎవరైనా వస్తే కడి చేస్తాం అంటే కడి చేస్తే వాళ్ళని హానర్ చేస్తున్నట్టు అనమాట అంటే మజ్జిగ చార అనుకోవచ్చు మజ్జిగ పులుసు అనుకోవచ్చు దాన్ని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫస్టే మజ్జిగ చేసి అండ్ బాగా పుల్ల మజ్జిగ ఉండాలి బాగా పులిసిన మజ్జిగ ఉంది దానికి ఒక ఒక వన్ లీటర్ మజ్జిగ అనుకోండి వన్ లీటర్ వాటర్ కలుపుతారు కలిపి ఆల్మోస్ట్ కొంచెం నెయ్యి వేసి ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ స్లో అండ్ స్టడీగా దాన్ని కలపడతానే ఉంటారనమాట అది దగ్గరకు వచ్చేకుంది అప్పుడు ఆ మజ్జిగ అంతా ఒక బాగా ఉడికిన తర్వాత శనగ పిండిని కలిపి అప్పుడు దాంట్లో వేసి మళ్ళీ కొట్టి అది కూడా దగ్గర వచ్చినాక కలబెడతా ఉంటారు ఆ తర్వాత దాంట్లో ఏమైనా వేయాలంటే వేస్తారు పొక్కోడిలాగా ఉడికిచ్చిన ఆలు అలా అన్నీ వేసుకుంటారు పోపు వేసి నేతితో పోపు పెట్టుకుంటారు ఇంగు వేసి పోపు పెట్టుకుంటారు అది యాక్చువల్లీ వాళ్ళ కడే అనమాట శనగపిండి బదులు నేను ఇక్కడ అడుగుతున్నాను మన సౌత్లో మజ్జిగని వేడి చేయను పెరుగుని అందుకే నేను ఈ పోపుని దాంట్లో వేస్తాను 
లాస్ట్ కోపులోకి అదన్నా ఇచ్చి వేసేసి లాస్ట్లో ఆపేద్దాం అలా చేస్తాం మన స్టైల్లో చేస్తాం ఇప్పుడు మనం దీనికి పాలకూర శుభ్రం చేసుకున్నటువంటి పాలకూరని వేసి ఇది ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ మగ్గనిద్దాం ఈ లోపల మనం దీన్ని కూడా పొడి చేసి పెట్టుకుందాం ఎవరికైనా ఆస్మా కానీ లేకపోతే రెస్పిరేటరీ ఇష్యూస్ ఉండి పొడి దగ్గు రావటము ఇలాంటి అంటే ఊపింగ్ ఎక్కువ దగ్గు వస్తూ ఉండటము వేట తెరపికకుండా అంటే అలా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఒక ఐదారు లవంగాలు తీసుకొని బాగా డికాషన్ లాగా చేసుకొని ఒక గ్లాస్ నాకు గ్లాస్ చేసుకొని చల్లారిన తర్వాత దానికి హనీ కలిపి తీసుకుంటున్నట్టయితే మంచి ఉపశమనం ఉంటుంది ఇక్కడ మనం అయిపోయింది పాలకూర ఇప్పుడు కొంచెం ఇంగువే 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 దీనికి మెయిన్ అండి ఓకే ఇంగు వేసుకున్నా ఇంగు వేసిన తర్వాత టూ మినిట్స్కి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేద్దాం దీనికి ఇప్పుడు ఈ జొన్న పిండి ఉంది కదా దీన్ని దాంట్లో వేసేస్తుంది జొన్న పిండి ఉడుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క మసాలా పొడి కొట్టు పెట్టుకున్నాం కదా అది కూడా వేసేస్తాం మంచి కమ్మరి వాసన మనకి ఆ మెంతులు మిరియాలు ఇప్పుడు మనం ఈ ఉప్పు పసుపు కలిపినటువంటి ఈ యొక్క మజ్జిగని అంటే పుల్ల పెరుగుని మజ్జిగలా చేసుకున్నాన్ని కలిపేసుకుంటా ఎస్ ఇప్పుడు స్టవ్ ఆపేసుకో మంచి కమ్మని అరోమా బయటకు వస్తుంది మనం దీన్ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లో తీసి సర్వ్ చేసేసుకో పైన నుంచి కొంచెం కొత్తిమీర తోటి గార్నిష్ ఓకే అండి ఎంతో కమ్మని జొన్న పాలకూర కడి తయారైపోయింది దీని రుచి చూసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరొక్కసారి చూసేద్దాం జొన్న పాలకూర కడికి కావాల్సిన పదార్థాలు జొన్న పిండి రెండు చెంచాలు పాలకూర ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి రెండు ఉల్లిపాయ తరుగు పావు కప్పు కరివేపాకు కొంచెం కొత్తిమీర కొంచెం ఆవాల అర చెంచా జీలకర్ర అర చెంచా మెంతులు పావు చెంచా మిరియాలు పావు చెంచా శనగపప్పు మూడు చెంచాలు పసుపు అర చెంచా ఉప్పు రుచికి సరిపడినంత ఇంగు మూడు చిటికలు నెయ్యి ఒక చెంచా పుల్ల పెరుగు ఒక పెద్ద కప్పు జొన్న పాలకూర కడి తయారు చేయ విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టి పచ్చిశనగపప్పు మిరియాలు జీలకర్ర మెంతులు కరివేపాకు వేసి దోరగా వేసి చల్లారించడం పొడి చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత పాత్ర పెట్టుకొని కొద్దిగా నెయ్యి వేసి నెయ్యి వేడైన తర్వాత ఆవాలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కరివేపాకు పచ్చిశనపప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కొంచెం మగ్గిన తర్వాత పాలకూర వేసి కొంచెం మగ్గని ఇవ్వాలి తర్వాత దీనికి ఇంగో వేసి కొంచెం మగ్గిన తర్వాత కొన్ని నీళ్లు వేసి బాగా మరుగుతున్నప్పుడు జొన్న పిండిని కూడా కలుపుకొని ముందుగా తయారు చేసుకున్నటువంటి మసాలా పొడుగుని కూడా వేసి కొంచెం మరుగుతున్నప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక తయారుగా పెట్టుకున్నటువంటి పెరుగు పసుపు ఉప్పును కలుపుకున్నటువంటి ఆ మిశ్రమాన్ని ఈ యొక్క పోపులో వేసుకొని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లో వేసుకొని సర్వ్ చేసుకొని పై నుంచి కొత్తిమీర చల్లుకుంటే చొన్న పాలకూర కడి తయారవుతుంది ఓకే అండి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేస్తాను చూసాం కదండి దీని రుచి చూసి ఎలా ఉందో చెప్తాను ఇంగువ దట్టించి ఆ పాలకూర ఆ మసాలా అంతా కలిపి చాలా కమ్మగా ఉంది మనకి రైస్లోకి చాలా చాలా బాగుంటుంది దీని మీద కొంచెం మనం లైట్గా ఏమన్నా క్రంచీగా ఉండేటట్టు సీడ్స్ని కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట రోజు చేసినటువంటి పల్లి అవి కూడా వేసుకోవచ్చు ఎన్నో రకాలు వేసుకోవచ్చు తోట కుర్త చేసుకోవచ్చు పనగంట కుర్త చేసుకోవచ్చు లేకపోతే 
మనం ఆలుతో చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఈ సీజన్లో మనకి ఆకుకూరలు బాగా దొరుకుతాయి కాబట్టి ఆకుకూరల్ని ఎక్కువ యూజ్ చేయటం చాలా 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 మంచిది అనమాట మామూలుగా మనకి ఈ టైంలో మన శరీరంలో ఉన్న టాక్సిన్స్ అన్నింటినీ బయటికి పంపించాలంటే లైట్ ఫుడ్సే తీసుకోవాలి ఓకే అండి చూసాం కదా మనం ఈ ఎఫ్సైడ్లో చక్కగా ఏంటి ఎండాకాలంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మాట్లాడుకుంటూ ఒక రెండు వంటలు చూసాం వాటిలో మొదటిది సామ పనిగంటి కూర తెలగపిండి రైస్ రెండోది జొన్న పాలకూర కడి మీరు కూడా ఖచ్చితంగా దీన్ని ప్రయత్నిస్తా ఎండాకాలం తగినంత జాగ్రత్తలు తీసుకుందా ముఖ్యంగా హైడ్రేట్ మన బాడీకి అవ్వాలి లోపల మనకి డైజెషన్ సిస్టమ్ కూడా ఈ మిల్లెట్స్ అనేవి చిరుధాన్యాలు అనేవి ఎక్సలెంట్ మెడిసిన్ ఫర్ ద మనకి దాంట్లో కూడా తేలిగ్గా అరిగే ఏంటంటే మనకి ఊదా సామాట్ని ఈ ఎండాకాలం కొంచెం ఎక్కి తీసుకుంటే కూడా వాటిని గంజిలాగా చేసుకోవటము గంజిలాగా చేసుకుని వాటిలో కొంచెం జీలకర్ర పొడి వేసుకొని తాగటము అదే ముందు రోజు తయారు చేసుకుని గంజిలాగా పక్క రోజు ఫర్మెంట్ చేసుకుని దానికి మజ్జిగ కలుపుకొని తీసుకోవటం రాగి పిండి కలుపుకోవటం అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా టేస్ట్ మనకు అనుగుణంగా చేసుకొని తీసుకుంటే ఎండాకాలం చక్కగా మనం అరుగుంగా ఉండొచ్చు ఎస్పెషల్లీ మన స్కిన్ కూడా నిగారింపుగా తయారవుతుంది ఓకే అండి ఇప్పుడు ఇంతటితోటి మనం ఈ ఎపిసోడ్కి సెలవు తీసుకుందాం మరొక ఎపిసోడ్లో మరొక రెండు వంటలతోటి ఇదే వైజాగ్ మాసంలో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం